Hello, good morning, students. I am Rajesh Chaudhary. So today we are going to start our new chapter, class eight, chapter number fifteen, some natural phenomena. So this chapter and this topic is very important for you, okay? Because it is related to the electricity. Okay, so this chapter is related to class tenth uh, class. Related, okay? And we we will talk about this. So in this chapter, we will discuss the following topics like. What is the natural phenomena? Okay, and what is the lightning? How to charge transfer from one body to another body? Electroscope. Okay, earthquake. Okay, and what safety we used during the lightning and thunderstorm? And what safety we use in during the earthquake? Okay, so all these topic we cover in this chapter. So firstly, we will start from the some natural phenomena. What is the natural phenomena? ठीक है, natural phenomena होता क्या है? तो देखो जो nature से जो भी produce होता है, जो nature में जो भी हमें दिखता है, that is that means natural phenomena like rainbow. Rainbow हमें दिख रहा है, तो that means nature से हो रहा है, ठीक है? That this is the natural phenomena. So there are many types of the natural phenomena. Some are some are the bad for us and some are the good for us. So देखो, यदि we talk about the rain रेनबो ठीक है तो दिस इज फॉर गुड फॉर अस ये हमारे लिए क्या है अच्छे बट यदि हम बात करें वी टॉक अबाउट सुनामी अर्थक्वेक लाइटनिंग थंडर स्टोर वॉल्किनो साइक्लोन ये भी सब नेचुरल स्पिनोमिन है बट ये हमारे लिए अच्छे नहीं है ठीक है दिस इज बेड और दिस आर बेड फॉर अस ठीक है तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं है ठीक है क्योंकि हमें हार्म करते हैं हमारे लिए मुश्किल लगते हैं ठीक है हमें नुकसान पहुंचाते हैं बट ये प्रोड्यूस कौन करता है नेचर ये कोई किसी पर्सन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होती ये नेचर में प्रोड्यूस होती है नेचर के थ्रू तो ऑल दिस फिनोमिना ठीक है ये नेचुरल फिनोमिना है तो रेनबो वेदर विद वेदर फॉर ठीक है थंडर स्टोन लाइटनिंग वॉल्किनो अर्थक्वेक सुनामी है साइक्लोन बट इन दिस चैप्टर ओनली टू फिनोमिना वी विल स्टडी फर्स्ट इज Lightning and second is earthquake. So, तो ये दो फिनोमिना की हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो अब देखो ये इसी को क्या बोले नेचुरल फिनोमिना जो क्लाइमेट में जो भी हो रहा है जो ठीक है नेचर में जो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे नेचुरल या फिजिकली फिनोमिना ठीक है अब यदि मैं बात करूं तो हमें इस चैप्टर में लाइटिंग और अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करना है तो देखो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है उसके लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है देखो ये होती है इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज इट इज स्टडी ऑफ द चार्ज अब चार्ज क्या होता है वट इज द चार्ज चार्ज क्या होता है चार्ज की बात करूँ चार्ज इट इज द इट इज द प्रोपर्टी प्रोपर्टी ऑफ मेटर या एटम तो जो चार्ज होता है क्या होता है किसी भी एटम या मेटर की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है मेट व्हाट इज द मेटर मेटर से सब्सटेंस व्हिच हैव अ मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस दैट इज कॉल्ड मेटर तो देखो अब हम चार्ज एक्जिट में समझते हैं कि ये क्या होता है किसी भी एटम के सब एलिमेंट्स होते हैं इसके सॉरी कोई भी सब पार्टिकल्स होते हैं कोई भी मेटर जो होता है जो भी एटम होता है उसके सब पार्टिकल्स तो एक चार्ज कहां से आता है ठीक है आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा क्लास में तो दिस इज आवर एटम ये क्या है हमारा एटम मैं किसके बारे में बता रहा हूँ चार्ज के बारे में क्योंकि हमने ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं चार्ज की स्टडी करते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज जैसे हमने क्लास चैप्टर इलेवन में पढ़ा था किसके बारे में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में तो मास की वजह से प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है ना वो किसकी वजह से होती है चार्ज की वजह से अब चार्ज होती क्या है ये चार्ज होता क्या है चार्ज का होता है देखो ये एटम एटम 
एटम के स्ट्रक्चर सभी जानते हो नहीं जानते हो तो दो तो एटम में क्या होता है ठीक है इसमें होता है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे नो चार्ज ठीक है कोई चार्ज नहीं होता और इसके बाद तो ऑर्बिट होते हैं इसके बाद जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ठीक है अब तो अब इसको समझना यही चार्ज होते हैं यही सब पार्टिकल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो यहाँ पे प्रोटॉन ठीक है तो यहाँ पे जो प्रोटोन होता है प्रोटोन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज की वैल्यू होती है चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम कूलम में इसको मेजर किया जाता है जैसे कि फोर्स को न्यूटन पे मेजर करते उसी तरीके से चार्ज को अब ये मतलब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड समझ लो ना न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी होती है चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम कूलम में इसको मेजर किया जाता है ठीक है तो ये चार्ज की वैल्यू होती है इसको कोलाम में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट होती है इसकी जैसे फोर्स को न्यूटन में मास को के में उसी तरीके से चार्ज को कोलाम में मेजर करते हैं तो प्रोटोन क्या प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस में इसको एक फोर्स होता है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था डेट मीन चैप्टर इलेवन फोर्स एंड प्रेशर द फोर्स विच इज बाइंड द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इज कोल्ड न्यूक्लियर फोर्स ठीक है ये न्यूक्लियर ठीक है तो वही इसको बाइंड करके रखता है तो प्रोटोन में प्लस चार्ज होता है पर देखो अभी इसमें बात करो तो प्रोटोन पे प्लस चार्ज होता है बट मैग्नीट्यूड क्या होता है ये और तो देखो प्लस चार्ज मतलब इस पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पॉइंट माइनस नाइनटीन होगा अब यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें भी कितना होगा ये माइनस में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पॉइंट माइनस नाइनटीन होगा इलेक्ट्रॉन पर भी ये चार्ज होगा बस नेचर क्या हो जाएगी नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है और प्रोटोन का कौन सा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको यदि नहीं देखा हो तो चैप्टर इलेवन का वीडियो देखना हो तो प्रोटोन पे प्लस चार्ज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है बस नेचर अलग अलग होती है नेचर डिफरेंट होती है तो प्रोटोन पे और प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पर माइनस नाइनटीन गुलाम होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन पॉइंट सिक्स बिकॉज इट इज नेगेटिव नेचर है इट इज पॉजिटिव नेचर ओके चलो तो ये हमारे तो ये जो चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मूव करते हैं कोई भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो देखते हैं करंट फ्लो करेंगे तो जो आपका जो चार्ज है तो प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी ऑफ देखो इस टॉपिक के अंदर वापस आएंगे पहले ये चीजें डिस्कस करना जरूरी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तो प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज आ जाता है चार्ज आर टू टाइप्स जो चार्ज होते हैं कितने टाइप्स होते हैं टू टाइप्स के टू टाइप्स फर्स्ट इज पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज ठीक है एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सेम जैसे कि हमने मैग्नेट में पढ़ा है ना आपने वहां पे क्या होता है नॉर्थ कितने पोल होते थे टू टाइप्स ऑफ पोल टू टू पोल होते थे नॉर्थ एंड साउथ ठीक है नॉर्थ और साउथ पोल होते थे अब क्या होता है सेम पोल होते थे तो क्या करता था मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था ठीक है और यदि मतलब लाइक पोल मतलब जैसे कि साउथ साउथ पोल होगा तो एक दूसरे को रिपेयर यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन ठीक है और यहाँ पे रिपेयर ठीक है बिकॉज लाइक पोल है जैसे नॉर्थ 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 पोल होगा तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेयर तो लाइक इस यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी यही होगी लाइक पोल रिपेयर टू इच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू इच अदर लाइट 
तो लाइट पोल तो लाइट पोल ही लाइट चार्ज ठीक है ना तो लाइट चार्ज
तो जैसे वोटर भी फ्लो करता है उसको हम क्या क्या करते हैं वोटर करंट बोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज तो स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रेस्ट कंडीशन में होंगे तो द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द रेस्ट चार्जेस या इन 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 स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस हम इसमें किस भी स्टडी करते हैं रेस्ट चार्ज के बारे में जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किस किस स्टडी करते हैं इफ चार्ज इन मूविंग कंडीशन अब एग्जाम्पल सुनना करंट का मतलब होता ही नहीं होता ठीक है तो अब देखो अब यहाँ पे देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होगी आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ ठीक है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का यदि मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो क्या हो जाएगा जैसे कि मैंने मेरे को फोन फैन ऑन करना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा स्विच ऑन करूँगा स्विच ऑन करने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज होंगे वो मूव करके कहाँ तक जाएंगे आपके फैन तक और उसको मूव करेंगे तो देख लीज जो चार्ज है वो मूव करके गया तो इफ वी विल स्टडी अबाउट द मूविंग चार्जेस देट मीन्स दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज जहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं उसकी तो देट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी बट इन स्टडी इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं अब इसका एग्जाम्पल देखें जैसे कि मैंने आपने बहुत लोअर क्लास में भी आपने बचपन में बहुत सारे बहुत बार किया होगा जैसे कि आप करते हैं जैसे कि जो आपका जो स्केल होता है यदि आप उसको एयर से रफ करते हो ड्राई एयर से ठीक है जैसे ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं लगा ठीक है ऑयल वगैरह नहीं लगा तो उस पर रफ करते हो तो क्या होता है पेपर के जो टुकड़े होते हैं उसके पास यदि इसको हम ले जाते हैं तो क्या होता है वट विल हैपन तो वो जो पेपर के टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ठीक है तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने इलेक्ट्रिस्टेटिक फोर्स की स्टडी किया था चैप्टर इलेवन में द फोर्स ड्यू टू द इम्बेलेंसिंग ऑफ द चार्ज तो होता क्या है जब हम रफ करते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है जंप कर जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वो जब वहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है अनबैलेंस हो जाता है तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है इलेक्ट्रिस्टेटिक फोर्स होता है उससे वो पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं और मेनली जो स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो इंसुलेटर में होती है आप देखना रोड में रोड में भी जब आप ऐसे करो तो बैलून ठीक है इन सारी और जैसे कि आप देखो इसके लिए मैं एक्टिविटी करूँ इन सब की तो आप देखना आप बलून लेना बलून को नॉर्मली पहले उसको रफ कट करना और ऐसे ही बोल के पास ले जाना वो भी चिपकेगा बट जैसे आप उसको ढेर से रफ करोगे और फिर उसको क्या करोगे बलून के पास ले जाओगे सॉरी बोल के पास उस बलून को बोल के पास ले जाओगे तो वो बोल क्या करेगा उसको अटेंड करेगा उसके जाके चिपक जाएगा ठीक है और फिर वापस मैंने क्या किया एक बलून और लिया ठीक है और उसको भी उसके पास ले जाना तो वो थोड़ा और ये जैसे कि हम थ्रेड से बांध के दोनों को और पास ले जाएंगे तो दूसरे एक दूसरे को रिपेयर करेंगे देखो दोनों में क्या है सेम चार्ज है तो इस तरीके से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई इनको भी प्रूव कर सकते हैं कि लाइट चार्जेस रिपेयर भी हो जाता और इसी तरीके से जैसे कि हम जो आपकी पेन की रिफिल होती है उस पर भी मैं रफ करके और फिर उस जो दीवार में जो चिपका हुआ जो बलून है उसके पास ले जाऊंगा तो उसको अटेक्ट करेगा तो दोनों में क्या आ गया अब दो अपोजिट चार्ज इसका मतलब क्या है दोनों में अपोजिट चार्ज तो इस तरीके की एक्टिविटी आपके बुक में आप करना ठीक है तो यहाँ ये आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे ओके थैंक यू